നീ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കൂട്ടണ്ട കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് നല്ല സ്നേഹമുണ്ട് നീ അവരോട് കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക അപ്പൊ ആ സ്നേഹം നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാ നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇനി മനസ്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഓർത്താ പോരെ ഞാൻ ഓടി ഇങ്ങ് വരൂലേ ഇല്ലേ സന്തോഷമായില്ലേ ഇനി സമാധാനത്തോടു കൂടി കിടന്നുറങ്ങി പറയൂ
പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലോടി ഇന്നലെ ഒരുപാട് മനസ്സ് വിഷമിച്ചാ ചെന്ന് കിടന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ ഹവീൽദാർ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആശുപത്രിണ്ടോ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അവൻ ഓർമ്മിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവൻ എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലാതായി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ആരും കൊണ്ടുപോകണ്ട എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ അറിയാം ഞാൻ പോയിക്കോളാം ശരിയായും താമസിക്കും ഇനി ഞാന് നീ ചായ എടുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ നിന്റെ പോയി റെഡി ആവട്ട് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന വിചാരിച്ചാ നിങ്ങള് അല്ല അവിടെ തിരക്കായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ പിന്നെ ആശുപത്രി ആവുമ്പോ തിരക്ക് കാണത്തില്ലേ അതിന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന എന്തിനാ എനിക്ക് അവിടെ ദേഷ്യം ഇല്ല സ്നേഹവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്നേഹം എന്തോന്നാണെന്നുള്ളത് അമ്മേ എന്താമേ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പെൻഷൻ കാശിന് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അമ്മ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ പോയത് ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ലായിരുന്നോ പിന്നെ ഞാൻ അവന്റെ സമയവും കാലവും നോക്കി കാത്തിരിക്കാം അമ്മ എങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മയുടെ ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ജോലി രാജി വെച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറയാം അവനെ രാജി വെക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കാര്യം ചെറുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യമോ വലുത് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യമോ വലുത് അമ്മ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എഴുതാപ്പുറം പറയല്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയ ഓർമ്മ കണ്ടത് അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓ എന്റെ ദൈവമേ ഈ പെൻഷൻ കാശ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ എന്നെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി തള്ളി കളഞ്ഞാൽ അവര് അമ്മ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറയല്ലേ നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കി പോകാലോ എന്തോ ഒരു വെയിലും ചൂട് എനിക്ക് വയ്യ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ ഓ ഇച്ചിരി നാരങ്ങളും തരട്ടെ എനിക്ക് നാരങ്ങളും വേണ്ട ഓറഞ്ചിന്റെ വെള്ളവും വേണം നീ ഒന്ന് പോയി തന്നാ മതി ഞാനൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ട് എനിക്ക് ആരുടെ സ്നേഹവും വേണ്ട വെള്ളവും വേണം അമ്മ ഞാൻ വെള്ളമെടുത്തു കൊണ്ട് വരാന്ന് നിന്റെ കാര്യം നോക്കി എന്നോട് പോവാലോ ചേടാ ഇതെന്തെന്നാണത് ഓ അറിയാൻ മതിയാത്തത് പോലെ പോണ്ടേ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോണേ മതി അവന ജോലിക്ക് പോണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അത്ര അവശയായിട്ടാണ് ഞാൻ അവനോട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയത് അവൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അവൻ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നോട് അവനൊരു സ്നേഹവും ഇല്ല മനസ്സിലായവരുടെ സ്നേഹം എന്റെ പെൻഷൻ കാശിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹം ഉള്ള അവർക്ക് എന്നോട് കരയാതിരിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് ആർക്കും നിന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അവരും വേണ്ട നീ സമാധാനപ്പെടും ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ വരാം കേട്ടോ ഞാൻ വരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം അതൊക്കെ ശരി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാര്യം നോക്കി പോവാലോ എനിക്ക് വയ്യ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങോട്ട് വരാം ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല
అమ్మో బామా అదే అమ్మేడ మరిమగ ఒరు సత్కర్మం ఆరంభికా పోవాన అదంటే ఉల్కాడన అమ్మేడ కై ఉండని ఆవణం ఎందో ఒక సత్కర్మం అవయవదానం మహాదానం ఆ అవయవదానం ఆ అదే అమ్మా ఈ విన మనం ఈ అవయవములు మనం దానం చేయనని గురించి అమ్మేడ అభిప్రాయం ఏందాన అదేది మన కన్ను మన హృదయం మన కిడ్నీ లివర్ ఇదొక్క మనం వేరే రాళ్ళను కొడుకునేనే గురించి అదే సుఖోల్లాదా కడకన రాళ్ళు ఇదన ఇదనక బుద్ధిముట్టి ఇదొక్క రోగైట కడకన రాళ్ళను మనం ఇదొక్క కొడుకేన అది వెచ అయాల్ ఈ భూమి లింగన జీవికేన మనం మరిచిన శేషం అది విన మరికేమ అందేరి మనిచ పోరే అల్లమా అదే తీర్మాన మనకు తీర్మానికలు ఇప్పుడు తీర్మానికాలో మనం కొడుకునో మన మనసుల ఒక తీర్మానం వేనాలో మనం మరికేలో అదొక శరియన అదొక నేను ఆలోచించిట్ పరే ఎనికి ఇప్పు మరికేండ అమ్మా మనం మరిచి కళ్ళ మనం ఈ అవయవం కొండ మనకు ఒక ఉపయోగం ఇల్ల ఎందు చేయు ఒక ఉపయోగం ఇల్ల అప్పు అది ఆర్కెంగలు ఉపకారపడండే అప్పు అమ్మ మరిచి కళ్ళిట్ అమ్మేర కన్న ఎందు చేయు అమ్మేర హృదయం ఎందు చేయు నాకు అమ్మ చేయం పట్టు ఇల్లల్లో అప్పు అదొండ అమ్మ తన ఇది ఆదియం మనం సంబంధించేట రొప్పిటామా అలా నీనే కొల్లం తన వనదానా అమ్మా ఇదిప్ప వేరే ఒన్నూ ఇల్ల అమ్మా ఇది ఇప్ప ఇల్ల మనం ఇది మరిచి కళ్ళినా కొడుకానల్లదే మనం ఒప్పు కళ్ళినది ఏడా అది మరిచి కళ్ళిన శేషం ఉన్న కార్యం అలే అలే ఎన్నాలు ఏడా ఎన్న ఒక ఆగ్రహం ఆన వీరనాయ హవీల్దార్ మామండ బారి రత్నం మాదన ఇది ఆది ఒప్పు కళ్ళినల్లదే నీ నిన్న హవీల్దార్ మామరం ఎనికి నిన్న నిన్న కార్యం నోకి పోవాలు యా వరిన ఒన్నూ ఇల్ల షే మామన ఉండారనే మామ ఆది తోపడాను ఎన్న కూడా అది నా వరిన ఇల్ల యా వరిన ఇల్ల తోరనిల్ల యా వరిన ఇల్ల ఇది ఆరం కొడ పిడిచిల్లేల ఇదంటే ఎక్కడ పోయనా వచ్చే ఎండ పోనే నేను ఒక ఒప్పు ఒక ఒప్పు యోజ అతర ఉలైనని బేళ వచ్చి పోనా ఎంత ఒప్పు అదే మన ఈ అవయవదానం ఇల్ల యజమంది ఆ మరిచి కళ్ళ అవయవదానం అంటే ఒక ఒప్పు శేఖరణతను వన అమ్మే కొండ తొడంగికా అన్న అతర ఉల్లు ఆదాన ఒక ఒప్పిట్ కొడతేరే అన్న అప్పుడు ఇది కారి తోకి పోడి ఆ పొపిడి బిగ వందిరికి నమ్మలు సాధారణ ఆశుత్రి పోయ ఎల్లర్కు అసుఖం కొరేనే ఇది ఇప్పుడు కూడి వేకేన అమ్మకి మీరు రెండు కూడా అమ్మేనే ఎక్కడకి పిడిచి వలికనది ఎక్కడ అలా నిహల్ కంటూడి అమ్మ ఎక్కడ పిడిచి వలికనది నేను వెన్నిల నేను వెన్నిల అవ పడిగలికి యాకల్లో బోలో ఎంట మొన్నలే నేను ఎంగ కొండు వారను అలా ఒన్నూ అలా నేను అమ్మ ఎడుతొరు ఒప్పు యోచి అత్రే ఉల్లు అంత అత్ర వల్లి రొప్పు అదరు ఒన్నూ అలా ఈ మరిచి కళ్ళినాలే మన అవయవంగలు దానం చేయాను అన్నట్టు ఒక సంబంధ పత్రం అదరు ఒప్పడం పర్రని నేను ఎన్న కొల్లోడాది ఎన్న కొల్లా పెట్టి అన్న ఎన్న కొన్నట అవయవ ఎడకం అన్నానా అన్నకి చూచి బోలో ఏటా ఇన్న ఒట్టికే ఆశుత్రి పోయి పోయి వన్నపోతట్టు ఈ దేశ ఓ నేను వన్నిట్ పోను పర్రని అన్నా అప్పుడు ఒట్టకేన ఆశుత్రి పోయేది అప్పుడు అవడ కింద డాక్టర్ కంటే ఇల్లాత ఎందకే పొది ఆశువంగలక పర్రని డాక్టర్ ఏదో మరిను ఉడదాది అన్న ఈ దేశ నేనకొను కూడ పొక్కుడే ఎలియా ఇదరు నీ ఒప్పుటా నేను ఒప్పుడు ఒప్పు ఇడు ఇట్టిల్ల అదే ఇడువలో ఆ అవసరం ఇట్టుండు కొడుకుమ ఇట్టుండు కొండు కొడతా అది ఆ శరి ఆది గ్లీట చెన్నడ అన్నట ఇంగ్లడ నేను ఇడు మోల నింగ రెండాల వరకు ఒప్పుటదా అమ్మేడ అమ్మ అమ్మలే అవతికి పెట్టండి పెనంగి అరే అరే ఎంగనేల అమ్మే కొడుతరు ఒప్పుడి చేర్నే అన్నే దైను పోయి నోకటేటా ఒప్పుడనే నేను కొండ రెమ్మన కొండ రా ఆది ఒప్పుడ అన్నట ఆలేక నా విలికన నా వరిల్ల నొర్నేలి ఎను విలికన నా వరిల్ల ఞాన్ పరే హాస్పిటల్ వన్నప్పో తొట్టు ఇంగనేషం రావిలే ఆశుపత్రి కొండుపోయా మతి ఇన్ని ఒక కార్యం చేయు వైనర్ పోయిట్ ఎందుకంటే గుళిక వాంచిట్ కొండుడు కొర్చ విటమిన్ గుళిక కొడతా మీ అప్ప సుగమావి నిశ్చిచోడు నా కార్యం చేయు వీండు వీండు వన్నప్పో దన వైరల్ నరచే ఇంకి కేటు క్లీటో చేట వన్నప్పో పుల్లికం కిటి నీ ఏటని కూడి చెన్న వల్ల ఎక్కోలు సమాధానైట్ ఇకటే చల్లి పడుతండ എന്റെ അമ്മാവ രണ്ട് ദിവസമായി കണ്ണിന്റെ പോള കൂട്ടിയിട്ടില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ജമന്തി കൂടി ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കണം ഉറക്കം വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് ഉണർത്തണം അതെന്താ ഉറങ്ങാത്ത് എന്തോ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഉറങ്ങാത്തത് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിളിച്ച് എവിടേക്ക് വിളിക്കണ് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ പേടി തട്ടി മാനസികമായിട്ട് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജമന്തി അവിടെ ജമന്തി അതാ കിടന്നുറങ്ങാണ് രണ്ടു ദിവസമായി അവളെ ഉറക്കൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഇതിപ്പോ കൂടുതലാ കൂടി കൂടി വരും അമ്മക്ക് എനിക്ക് ഒന്നിന് രാത്രി മുറ്റത്തിറങ്ങിയപ്പോ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചേക്കണത് എന്നാ ചേച്ചി ഒന്നും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് രാത്രി പുറത്തിറങ്ങാറില്ലല്ലോ വ
വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആശുപത്രി പോകണം ആശുപത്രി പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അസുഖമില്ല വെറുതെ ആശുപത്രി പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുളിക ഒക്കെ പടം കൊണ്ടുപോകുന്നത് തിന്ന് കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതിന് വേറെ അസുഖം വരും എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓഫീസ് വിട്ട് വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കാതെ ഒരു ദിവസം നേരെ ആശുപത്രി പോയിട്ടുണ്ട് പകൽ ഒറ്റയ്ക്കോ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്നാരുണ്ടായില്ല അവിടെ എടിയാ പണക്കെങ്കിലും കുടുംബശ്രീയുടെ പൈസ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോയില്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്ന അത് തന്നെയല്ലേ ആ പകലല്ലേ പകലല്ലേ വിഷമണ്ടാവാണ്ടിരിക്കോ കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല അപ്പൊ വിഷമണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതിനെന്തിനു അമ്മ ഉറങ്ങാതിരിക്കണേ ഇത് അതല്ല എന്ന് വേ ഞാനിപ്പൊ അമ്മാമിന് ഈ കഥ പറയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കി എടാ അപ്പൊ എന്താണ് വിഷമെന്ന് ചോദിച്ചൂടെ നിങ്ങക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല എങ്ങടെ വരാത്തെന്ന് ചോദിച്ചൂടെ അമ്മാമ പോയി ചോദിക്കുന്നു പറയാ പറയണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെയും പിന്നെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ നേരത്തെ വല്ല കഴിക്കണ്ട ഒന്നും കഴിക്കണില്ല എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിക്കണില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു സ്നേഹം ഇല്ലാന്ന് അവ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ പറ്റിയാണ് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയോട്ടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്ക ഞാൻ എത്ര നേരായി അവിടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഇതെന്താ അത് കുട്ടികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അതെന്താ ആരും അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ വരില്ല ഞാൻ വരില്ല പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്നായി പറയുന്നു അത് ഹവിൽദാർ വന്ന് എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു അളിയനാ ഞാൻ പോവൂലടാ എനിക്ക് പേടിയാ എങ്ങനെ വിളിക്കണ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാൻ വിളിക്കുന്നു എപ്പോ എടാ ഉറക്കത്തിലൊന്നും ഈയിടെയായിട്ട് അതാണ് മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല വന്ന് സ്നേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോകുന്ന ആള് ഇപ്പൊ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ എന്റെ കൂടെ വാ എന്റെ കൂടെ വാ എന്റെ കൂടെ ഇത് തന്നെ എപ്പോഴും പറയ കാലം മറ്റേ അവിൽദാരെ സ്വപ്നം കാണണം സ്വപ്നം കാണും എപ്പോഴും വരുന്നു പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ആള് മരിക്കാൻ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പേടിയായി അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണാൻ ഇവിടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ച വല്ല മരണവാർത്ത വല്ലതും അറിഞ്ഞ ഇല്ലടാ അങ്ങനെയൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഈയിടെ ഹബിൽദാർക്ക് ഇത് തന്നെ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന ആള് ഏത് നീ എന്റെ കൂടെ വാ എന്റെ കൂടെ വാ എന്റെ കൂടെ വാ എനിക്ക് വൈകിടാ ഞാൻ പോവൂല ഇപ്പഴൊന്നും എന്റെ ചേച്ചി അത് വെറും തോന്നലാവും തോന്നലല്ലെന്ന് എന്നെ വന്ന് വിളിയോട് വിളി വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടെ ഞാൻ പോവൂല എനിക്ക് ആകെ ഭയപ്പാടായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അത് ശരി അപ്പൊ സ്വപ്നത്തിൽ അളിയും വന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാൻ വിളിക്കണതാണ് ഇപ്പൊ പേടി എന്റെ ചേച്ചി ഒരു ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഒരു ജോത്സിനെ കാണുക എന്നിട്ടൊന്ന് പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയാലേ ഇനിയിപ്പൊ അളിയന്റെ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രീതി കിട്ടാണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലോ അതിന് പ്രതിവിധിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചരട് മന്ത്രിച്ച് കൈ കെട്ടിയ പിന്നെ സ്വപ്നം കാണില്ല ഇന്നി സമയമില്ല നാളെ രാവിലെ പോയിട്ട് ഒരു ജോത്സ്യനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ചരട് കെട്ടിട്ട് വരാം എന്നാ പോയിട്ട് വല്ലതും കഴിക്ക് എന്തിറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അളിയം വിളിക്കണ്ട അതിന്റെ ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് പോവും ഞാനിത്തില് വരാണ് സംഭവം സീരിയസ് ആടാ ചേച്ചി പേടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉറങ്ങാൻ പേടിയാ പോ അതെന്താന്ന് ഉറങ്ങിയ സ്വപ്നത്തിലെ അളിയൻ വരാത്ര അത് നല്ലതല്ലേ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ അച്ഛൻ വന്നത് അതിലിത് നല്ല കാര്യം പറയാനല്ലാത്ര വരണതേ മക്കളുടെ അടുത്ത് കിടന്ന് നരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടണ് എന്റെ കൂടെ പോരെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ വരികയാണെന്നാ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ മരിക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങാനും അളിയം വന്നിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാലോ എന്നുള്ള പേടിയില് ഉറങ്ങിയ അളിയം വന്നാലോചിട്ട് ഉറങ്ങാതെ നടക്കുക അമ്മക്ക് എന്താണ് ഒരു ബോധമില്ലേ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോകാൻ അതിന് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നല്ല ഇടക്കിടയ്ക്ക് കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങണ്ടേ അതും ചിന്തിച്ചോണ്ടല്ലേ ഇടക്കിടയ്ക്ക്
അപ്പം മാറുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മെല്ലെ പോകുന്നതാണ് ഈ കാര്യത്തിന് ജോത്സ്യനെ കണ്ടിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഡോക്ടർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയാ ഇതിപ്പോ ഉറക്കില്ലാത്തതന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എടുത്തു കൊണ്ടു അവർ വല്ല ഉറക്കുളിയെ കൊടുക്കും ഡോസ് ഉള്ളത് അത് കഴിച്ചിട്ട് നാലു ദിവസം ഉറങ്ങിയ പ്രശ്നം എന്തിനു തോന്നുന്നുണ്ടോ അമ്മ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങണം സ്വപ്നം കാണാൻ അല്ലേ ഈ പേടി അങ്ങ് പോണുള്ളിന്ന് മരിക്കും ഒരു വഴി ഉണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണലും ജോത്സ്യനെ കാണലും ഞാൻ പറയണ പോലെ നീ ചെയ്യോ ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താ മതി നമ്മുടെ അസുഖം അറിയും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല എടി ഞാൻ അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ലേ പിന്നല്ലാതെ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാരുണ്ട് അവരാരും നോക്കും നീ എങ്ങനെ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ഭാര്യയായി എന്നാണ് പട്ടാളക്കാരന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ആവാം പക്ഷെ എനിക്ക് ചാവാൻ പേടിയാ കാണിക്കുന്ന നീ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കോട്ടിരിക്കോട്ടിരിക്കോട്ടിരി ഞാൻ വരെ തുടക്കം ചെയ്യുമ്പോ നിനക്ക് എന്താണ് നോക്ക് നമ്മുടെ കനകൻ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി ആ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നീ വന്നാ മതി അതിനു മുമ്പ് നീ വരണ്ട അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടാ ഇപ്പൊ സമാധാനമായല്ലോ ഇനി മനസ്സിങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കോ നീ മനസ്സ് വിഷമിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കല്ലേ അതിന്റെ ദോഷം അല്ലേ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഇനി നീ എന്റെ കൂടെ വരികയും വേണ്ട കുട്ടികളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കാതെ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങുമോ സത്യമാണോ എന്നാ സത്യം ചെയ്തേ സത്യം സത്യം എന്നാ കിടക്ക് കിടക്ക് നീ ഉറങ്ങിയേ ഞാൻ പോകുന്നു കല്യാണത്തിന് വരണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാ നീ കൂടെ വരില്ലേ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ വന്നോളാ അപ്പൊ കനകന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും നീ എന്റെ കൂടെ വരില്ലേ അയ്യോ കനകന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിനൊരു കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെ എനിക്ക് കാണണ്ട് നീ വരില്ല അച്ഛന്റെ കാര്യൊക്കെ പറയാതിരിക്കാ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താ പുണ്യ അവയവദാനം
അതെ <laughs> 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 